இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் நம்ப முடியாத ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மே மாதம் இருபதாம் தேதி மே இருபது ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மாதத்தில் வைகாசி ஏழாம் தேதி நாளை தினம் என்ன ரொம்பவே முக்கியமான நாளுன்னு பார்த்திங்கன்னா நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரதோஷம் மகா சிவராத்திரி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான சுப முகூர்த்தம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரே நாளில் வருது தான் நாளைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயம் கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்வு பார்த்திங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்ப நாளை தினம் நடைபெற இருக்கிறது மேலும் இவ்வளோ சிறப்பு மிக்க மே இருபதாம் தேதியான நாளை தினம் என்னெல்லாம் செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாளை தினம் வருகின்ற அந்த சிவராத்திரி அதுக்கப்புறம் பிரதோஷம் அதுக்கப்புறம் அந்த சுபம குருத்தம் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாளை தினம் என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக நாளை தினம் நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பெரிய விதமான லக் இருக்கும்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்ப நடப்பதாகவே சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக நீங்களே யோசிப்பீங்க பிரதோஷம் வந்தால் சிவராத்திரி வராது சிவராத்திரி வந்தால் பிரதோஷம் வராது அதே போல் முகூர்த்தம் வந்து மாறி மாறி வரும் ஆனால் நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா இது மூணுமே ஒரே நாளில் வர்றது தான் வந்து ரொம்பவே சிறப்பான நாள்னு கூட சொல்லலாம் மேலும் இப்படி ஒரே இதில் வருது பார்த்திங்கன்னா வந்து முப்பத்தி வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்ப வர இருக்கிறது ஸோ நாளை தினம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு பிறகு வருகின்ற முக்கியமான நாள் ஸோ இந்த நாளை மட்டும் வாழ்க்கையில் தவறவே விட்டுறாதீங்க அந்த அளவுக்கு இந்த நாள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே முக்கியமான நாள் அது மட்டும் இல்லாமல் நாளை தினம் வந்து சிவனுக்கே உரிய உரித்தான நாளுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் இந்த நாளை விட்டுறாதீங்க அதாவது நாளை நாளை வந்து தவற விட்டுறாதீங்க பொதுவாகவே நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சிவனுக்கே உரிய உரித்தான நாளுன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரதோஷம் அதே போல் மகா சிவராத்திரி அதாவது மாத சிவராத்திரி அதே போல் ஒரு முக்கியமான முகூர்த்தம் அதாவது மைந்திர முகூர்த்தம் இந்த முகூர்த்தம் இந்த சிவராத்திரி இந்த பிரதோஷம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு பிறகு முப்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்ப நாளை தினம் அமைகிறது அதாவது ஒரே நாளில் அமைகிறது பொதுவாக நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சிறப்பான நாளுன்னு கூட சொல்லலாம் எப்பயுமே பிரதோஷனாகவே ஒரு தனி சிறப்பு அதே போல் மாத சிவராத்திரினா தனி சிறப்பு அதே போல் முகூர்த்தத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி சிறப்பு இந்த மூன்று சிறப்புகளும் ஒரே நேரத்தில் வருவதுனால மக்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் இதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நீங்கள் சந்திக்கலாம் அதாவது உங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் சந்திக்கலாம் முதல்ல முகூர்த்தத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது மைந்திர முகூர்த்தம் இந்த முகூர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா நாளை தினம் காலையில் நாலரையிலேருந்து ஆறு முப்பத்தைந்து வரைக்கு இருக்கிறது இந்த முகூர்த்தத்தில் மக்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கடன் ஏதாவது நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டைமில் வாங்கலாம் இப்படி நீங்கள் வாங்கிறதுனால இந்த டைமில் வாங்கிறதுனால அந்த கடனை வந்து திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து உங்களுக்கு இந்த முகூர்த்தத்தில் கிடைக்கும் அதே போல் இந்த முகூர்த்தத்தில் வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து காலையில் அந்த சூரியன் உதயம் ஆகிறதுக்குள்ளே வீட்டில் விளக்கேற்றி வழிபடணும் அப்படி வழிபட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற எல்லா நெகட்டிவிட்டி எனர்ஜியும் வெளியே போய் பாசிட்டிவிட்டி எனர்ஜி மட்டும் வீட்டுக்குள்ளே வரும் அதே போல் நாளை இந்த முகூர்த்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே அதாவது வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது ஒரு சிறப்பான நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும் அந்த பொருள் வந்து ஒரு உப்பாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாளை காலையில் ஆறரைக்குள்ளே ஒரு உப்பு பேக்கெட்டாக வச்சு நீங்கள் கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருங்க வீட்டுக்குள்ளே அது பார்த்திங்கன்னா அப்படி செய்கிறதுனால நிறைய பாசிட்டிவிட்டி எனர்ஜி கிடைக்கும் அதே போல் நாளை தினம் ஏதாவது நீங்கள் வேலை தொடங்கணும் அதே போல் வேலைக்கு ஏதா
இந்த முகூர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுக்கு பிறகு வருவதனாலேயே இதனுடைய சிறப்பு இவ்வளோ சொல்லப்படுகிறது ஸோ அதனால் நாளை தினம் வருகின்ற இந்த முகூர்த்த நேரத்தை நீங்கள் ரொம்பவே பயன்படுத்திக்கோங்க என்னென்ன செய்யணும்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கணும் ஸோ அதனால் காலையில் ஆறரைக்குள்ள உப்பு வாங்கிடுங்க அதே போல் ஆறரைக்குள்ள நாளைக்கு ஒரு நாள் எந்திரிச்சு நீங்கள் விளக்கேற்றிடுங்க அது வந்து நீங்கள் பூஜையறையில் ஒரு விளக்கேற்றி வழிபட்டாவே போதும் ஸோ அதனால் வந்து நாளை தினம் இது ரெண்டையும் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது கடன் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அந்த கடன் பிரச்சனை தீரும் அதே போல் புதிய தொழில் ஏதாவது தொடங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை தொடங்கி நீங்கள் வெற்றி அடையலாம் ஸோ அதனால் நாளை தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான நாள் ஸோ அதனால் நாளை கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக வந்து சிவனுக்கே உரிய உகந்த நாள் அதாவது சிவராத்திரி பிரதோஷம் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நாளை தினம் வருது ஸோ அதனால் நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சிவனை நினச்சி நீங்கள் விரதம் இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் விரதம் இருந்தீங்கன்னா பலவிதமான கர்ம வினைகள் உங்களுக்கு தீர்ந்துடும் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாளை தினம் விரதம் இருந்து நீங்கள் சிவனை வழிபட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு சுபீட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி புராணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரதோஷம் சிவராத்திரி ரெண்டுமே வந்து அட்டன் டைமில் வருது பொதுவாக பிரதோஷம் சிவராத்திரி தனித்தனி நாட்களில் தான் வரும் அந்த நாட்களில் வரும்போது சிவனை வந்து நம்ம வந்து வேண்டி வணங்குவோம் அப்படி வேண்டி வணங்கும் போது சிவனுடைய எல்லா சக்தியும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஏன் அதை அனுபவிச்சு கூட இருக்கிறோம் அந்த வகையில் நாளை தினம் ரெண்டுமே அட்டன் டைமில் வர்றதுனால ரெண்டுக்குமே நம்ம ஒட்டுக்காக விரதம் இருந்து நம்மளோட பயணம் வந்து நம்ம பெற்றுக்கலாம் அந்த வகையில் நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து காலையில் எந்திரிச்சு முதல் வேலையாக வந்து நீங்கள் இந்த முகூர்த்தத்தை முடிச்சுட்டு அதாவது இந்த முகூர்த்தத்துடைய முக்கியத்துவத்தை முடி அதுக்கப்புறம் சிவனுக்கு நினைச்சு நாம வேண்டி விரதம் இருக்கலாம் பொதுவா நாளை தினம் வந்து நீங்க பால் மட்டும் நீங்க குடிச்சு விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் சரியா ஈவினிங் ஒரு சாயந்தர வேலையில தான் பிரதோஷத்தை வந்து நம்ம வந்து கடைபிடிப்போம் ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டில் சிவன் போட்டோவோ அப்படி இல்லைனா சிவன் சில சின்னதா இருந்தாவோ அதுக்கு சில அபிஷேக ஆராதனைகள்லாம் செய்ய வேணும் பொதுவாகவே இந்த லாக்டவுன் இல்லைனாவே வந்து எல்லாருமே சிவன் கோவிலில் போய் தான் இந்த பிரதோஷத்தை கொண்டாடுவோம் பிரதோஷ நாளில் சிவன் அப்புறம் நந்தி இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்து அபிஷேக ஆராதனைகள்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த நந்தி வாகனத்தில் வச்சு அந்த சிவன் கோவிலில் மூன்று முறை வலை வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி தருவார் இந்த பிரதோஷ நாளில் அந்த மாதிரி வந்து இந்த லாக்டவுனில் வந்து நம்ம போய் நேரில் போய் தரிசிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறதுனால வீட்டில் இருந்தபடியே நாம் இதை செய்யலாம் பொதுவாக வந்து லாக்டவுன் காரணனால் பக்தர்கள் மட்டும்தான் அனுமதி கிடையாது மற்றபடி சிவன் கோவில்கள் எல்லாம் வந்து பிரதோஷ வழிபாடு நடைபெறும் பொதுவாக பிரதோஷ வழிபாடு சாயந்தர வேலையில் தான் நடைபெறும் இந்த வேலையில் வந்து நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற உங்களுடைய லிங்கத்துக்கு வீட்டில் லிங்கம் இருந்ததுன்னா இதை செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபோட்டோக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கேற்றி நீங்கள் சிவனை பாராயணம் செய்யணும் அதாவது சிவன் மந்திரத்தை பாராயணம் செய்யணும் அது செஞ்சாலும் உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை அப்படி சில சின்னதாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட வீட்டில் வந்து ஒரு சில முக்கியமான பொருட்கள் இருக்கும் மஞ்சள் இருக்கும் குங்குமம் இருக்கும் சந்தனம் இருக்கும் அதே போல் பால் இருக்கும் அதே போல் தயிர் இருக்கும் இந்த மாதிரி முக்கியமான அபிஷேக பொருட்களை வச்சு நீங்கள் வந்து அபிஷேகத்தை செய்யலாம் அப்படி செஞ்சாலும் சிவன் ஏற்றுக்குவார் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை எவன் ஒருவன் சிவனை மனசில் நினச்சிட்டு அதை வந்து சிவனுக்கு செய்கிறானோ கண்டிப்பாக அவனுடைய சக்தி அதாவது அவனுடைய செய்கிற பூஜை வந்து அந்த சிவன் ஏற்றுக்குவார் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான உண்மையாகும் ஸோ நாளை தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து வீட்டில் இருக்கிற லிங்கத்துக்கு நீங்கள் அபிஷேகம் செஞ்சு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பொருட்கள் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் செஞ்சு சிறப்பான முறையில் நீங்கள் வழிபடலாம் நாளை தினம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சிவபெருமானை நினச்சி நீங்கள் வேண்டி வழிபடும் போது கண்டிப்பாக சிவன் அருள் முழுசாக நமக்கு கிடைக்கும் பொதுவாக நமக்கு இதற்கு முன்னாடி இருந்த கர்ம வினைகள் எல்லாமே நீங்கி நிறைய புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல் மாத சிவராத்திரி என்று நாம் வேண்டி விரதம் இருந்து எப்பயுமே சிவபெருமானை வழிபடுவோம் ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நாளை தினமே வருது ஸோ அதனால் இந்த சிவராத்திரி விரதம் இருக்கிறவங்களும் நாளை தினமே இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் பொதுவாக சிவன் கோவிலுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம சிவனை நினச்சி வேண்டிக் கொள்ளலாம் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு பிறகு முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்படி நாளை தினம் வர இருக்கிறது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாளை தினம் மறக்காமல் இதை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதனால் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நீங்கள் வந்து உணர
மேலும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த தகவல்கள் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு கூட சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த தகவல்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை கொண்டே நீங்கள் நாளைக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சிவனுடைய அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த அற்புதமான தகவல்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களும் நாளைய தினத்தை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் அவங்களும் அவங்களுக்கு தகுந்தவாறு பயன்படுத்திக்கிட்டோம் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வேறு ஒரு புதிய தகவல்களுடன் வந்து மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்டிலே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க நன்றி